ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ಈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಈಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮನ್ನು ಪಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಾಡಿ of mass m moving with initial velocity u then a force of magnitude f acts on the body for a time interval t then then velocity changes to v that means velocity increases and mass remains the same now initial momentum athwa prarambhika vega adanna ee rithi barivodu ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮನ್ನು ಎಮ್ ಇಂಟು ಯು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಫೈನಲ್ ವೆಲ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮನ್ನು ಎಮ್ ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ದ ಮಾಸ್ ರಿಮೇಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು ವಿ ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಯು ಸಾರಿ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಯು ಈಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಟೈಮಿನ ಜೊತೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ನಾವು ಫ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ನಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ then f is directly proportional to mv minus mu divided by t which can be written as f is directly proportional to m into v minus m into u divided by t in order to remove proportionality symbol or replace it by a equality symbol let us multiply a constant on the right
comment your opinion about this concept and if you want any other concept to be solved comment the name of that concept and uh, share this information with your friends thanks for watching all the best